அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் யூனிட்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பட் நாட் ஆஃப் ஹையர் டிகிரி ஃபஸ்ட் ஆர்டர் சொல்லும் போது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்கும் இந்த யூனிட்ல டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்க போறோம்னா ஸ்மால் பி நம்ம எடுத்துக்க போறோம் இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் பி இதுவே ஃபோர்த் யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா பார்சல் நம்ம படிப்போம் அங்க பி கியூ அதெல்லாம் வரும் அது பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்டினரி டெரிவேட்டிவ் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதை தான் நம்ம பின்னு எடுத்துக்க போறோம் அப்போ டி ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னா ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனோட பவர் என்ன வேணாலும் இருக்கும் அதுதான் நம்ம டிகிரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லெட் த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் எந்த டிகிரி ஈக்குவேஷன் பி பி தான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இல்லையா அதனோட டிகிரி என்ன பி பவர் என் அடுத்த டம் பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனோட கோஎபிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் மே பி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஓகே இது இருக்கிறது நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டேம் இருக்கும் ஒய் டேம் இருக்கும் பி இருக்கும் இது மூணு தான் இருக்கும் அதை பார்த்தோடனே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது ஓகே இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன்னு தான் அனதர் ஃபார்மில் எழுதணும் ரெண்டுமே ஈக்குவேஷன் ஒன் தான் ஓகே அப்ப இதனோட சொல்யூஷன் அப்படின்னா டிஃபரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்றதுனா சொல்யூஷன்ல பி வரக்கூடாது அப்ப ஒய் இருக்கலாம் பி இருக்கலாம் ஓகே அப்ப த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஒன் இஸ் அ ரிலேஷன் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ நீங்க இந்த ஃபைவ் சொல்லலாம் ஜி சை எது வேணாலும் சொல்லலாம் நான் ஃபைவ் நீங்க சொல்லியிருக்க ஆகலாம் அவ்வளவுதான் அப்ப சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்ல இருக்கிற ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கணும் அதுல பி இருக்க கூடாது சொல்யூஷன்ல இப்ப ரெண்டு டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்கு நம்ம பின்னாடி பிடிஇலயும் நம்ம அதுதான் சாரி பார்ஷியல் டிஃபரென்சியேஷன்ல நம்ம அதுதான் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா த சொல்யூஷன் விச் கண்டெயின்ஸ் ஆஸ் மெனி ஆபிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஆஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களா டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஓகே அப்போ அதனோட ஆர்டர் ஒன்றுனா அந்த சொல்யூஷனில் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் அது இருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் டூ மார்க்கில் கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிங்கிளர் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ பின்னாடி பார்க்கலாம் அப்போ ஜென்ரல் சொல்யூஷனாக என்ன இருக்கும் ஆர்டரில் ஆர்டர் என்னவோ அத்தனை ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கலாம் அந்த சொல்யூஷன் தான் நம்ம கண்டிப்பாக கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் இதுவே சிங்கிளர் சொல்யூஷன் சொல்லும் பொழுது த சொல்யூஷன் which does not contain arbitrary constant adala arbitrary constant e irukadu adey pole general solution lende adu nama kandupidikka mudiyadu which cannot be obtained from the general solution is called singular solution of differential equation okay ipa first order differential equation la vandu p irukku nama sonna illaya f of x y and p irukirathu idu solve pandradhukku nam motha naal method irukku inda unit inda naal method da inda unit e okay one solvable solvable for p p indrathu dy by dx இல்ல சால்வபிள் ஃபார் எக்ஸ் சால்வபிள் ஃபார் ஒய் கடைசியா இருக்கிறது கிளாரிட்ஸ் ஃபார்ம் இந்த காணொலியில நம்ம சால்வபிள் ஃபார் பியில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மெத்தட் இருந்தா எப்படி சால்வ் பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொசீஜர் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் சால்வபிள் ஃபார் பி அப்ப கிவன் ஈக்குவேஷன் என்ன ஃபார்மட் இருக்கும் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் ஒய் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஈக்குவேஷன்ல எக்ஸ் ஒய் பி இது மூணு தான் இருக்கும் ஓகே அந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பாலினாமல் இன் பி இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பி ல லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் இன் பி ல ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் அப்ப பி மைனஸ் ஆர் ஒன் பி மைனஸ் ஆர் டூ சாரி இன்ட்ல இருக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் ப்ராடக்ட்ல இருக்கு ஓகே பி ஸ்கொயரா இருந்தால் ரெண்டு லீனியர் ஃபேக்டரா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம் பி கியூபா இருந்தால் மூணு லீனியர் ஃபேக்டரா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம் ஓகே தனித்தனி ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வச்சு அதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பி மைனஸ் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட சொல்யூஷன் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஒரு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன் வருதுன்னு அர்த்தம் அதே போல் இந்த இந்த செகண்ட் ஃபேக்டர் எடுத்து நம்ம ஃபேக்டரை சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் இங்கே சால்வ் பண்ணுறது இன்டகிரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல படிச்சு இல்லையா வேரியபிள் செப்பரேஷன் இன்டகிரேட் பண்ணுறது அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்க
plus 2 y square இருக்கு அப்பா p square இருக்கு p இருக்கு without p term இருக்கு அப்பா இது p இருக்குறோ ஒரு quadratic equation இது நம்மளால factorize பண்ண முடியதா direct factorize பண்ண முடியதா இல்ல formula யூஸ் பண்ணி factorize பண்ண முடியதான்னு பார்க்கணும் factorize பண்ண முடிஞ்சிச்சுனா solvable for p பண்ணுங்க factorize பண்ண முடியலனா நம்ம solvable for x ஓ y ஓ போய்க்கலாம் அதே போல solvable for y பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு single y term இருக்கா அப்படி இருந்தால் சால்வபிள் ஃபார் ஒய் போகிறது ஈஸி ஆனால் இங்கே ஒய் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ அது போக வேணான்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இந்த சமயம் ஒயில் பண்ணலாம் அதே போல் சால்வபிள் ஃபார் எக்ஸ் வர்றதுக்கு சிங்கிளாக எக்ஸ் டேம் இருக்குது இல்லை எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு நம்ம எழுத முடியும் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பி ஸ்கொயர் பி வித்தவுட் பி டேம் இருக்குது பியில் இருக்கிற ஒரு குவாட்ரட்டிக் இக்குவேஷன் ஸோ இப்போ பி ஸ்கொயரோட கொயஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்து டூ ஒய் ஸ்கொயர் இதை மல்டிபிள் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் ஒன் டூ ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டூன்ற கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டூவும் நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் மல்டிபிள் பண்ணால் டூ ஒன்னும் ஆட் பண்ணினா இந்த பியோட கொஷன் த்ரீ நான் கான்ஸ்டன்ட் பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன் ஒன் டூ ஸோ டூ ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் த்ரீ கிடச்சிடும் ஆனால் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கணும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் வருது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னா மல்டிபிள் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் வரணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் எக்ஸ் ஒய் டூ எக்ஸ் ஒய் பண்ணலாமல் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு ஒய்னா ஒய் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் வரும் ஓகே ஸோ பி ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி கொஷன் ஒன் இருக்கணும் இங்கே ஒன்னுக்கு பதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் டேரெக்டாக நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இருக்கு இந்த த்ரீ எக்ஸ் ஒய் பியை தான் நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒய் பினா வெறுமனே எக்ஸ் ஒய் பி எழுதுனா போதும் அடுத்தது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் பி இந்த டேர்மு தான் ரெண்டாக நான் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணியிருக்கேன் டூ ஒய் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு புரியுதுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இது இடத்துல இருந்து காமனாக எதை வெளியே எடுக்கலான்னு பாருங்கள் எக் லீஸ்ட் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் பி தான் வெளியே எடுக்க முடியும் ஸோ எக்ஸ் பியை நான் வெளியே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே பவர் ஒன்று ஒன்று ரெடியூஸ் ஆகும் எக்ஸ் பி ப்ளஸ் எக்ஸ் பி ஒன்று ஒன்று தான் இருக்கும் போயிட்டு அங்கே எங்கே என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஒய் இருக்கும் ப்ளஸ் இது இடத்துல இருந்து காமனாக எதை வெளியே எடுக்கலான்னு பாருங்கள் டூவும் லீஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஒய் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் டூவும் ஒயும் போயிடுச்சுன்னா இங்கே இருக்கிறது எக்ஸ் சாரி இங்கேயும் பி வரணும் டூ எக்ஸ் பி ஆ வெறும் நான் எக்ஸ் பி எக்ஸ் ஒய் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா அதுக்கப்புறம் பியோட கொஷன் சேர்த்து நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம இந்த டூ ஒய்யை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பி இருக்கும் இங்கே வரும்போது ஒய் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ இது இடத்துல இருந்து காமனாக எக்ஸ் பி ப்ளஸ் ஒய்ன்ற ஃபேக்டரை எடுத்துடுவோம் லீனியர் ஃபேக்டர்னா பியோட பவர் ஒன்னாக வருது பாருங்கள் என்ட்டு இங்கே இருக்கிறது எக்ஸ் பி இங்கே இருக்கிறது டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பியோட பவர் ஒன் பியோட பவர் ஒன் இது தான் லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுவோம் அப்போ பி ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால அந்த ஈக்குவேஷனை ரெண்டு லீனியர் ஃபேக்டராக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்ல எக்ஸ் பி ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அடுத்தது தனியாக அதை சால்வ் பண்ணுறேன் எக்ஸ் பி ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இப்போது நம்ம பி மட்டும் எக்ஸ் பி மட்டும் லெஃப்டில் வச்சுக்கோங்க ஒய் ரைட்டில் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒய் ஆகும் அகேன் வேரியபிள் செப்பரேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றும் நம்ம பண்ணல பி இங்கே வச்சுக்கிறேன் ப்ராடக்டில் இருக்க எக்ஸ் இங்கே வந்துச்சுன்னா ஒய் பை எக்ஸ்னு வரும் இப்போ பின்னு ஆக்சுவலாக என்ன எடுத்தோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த காணொலியோட தொடக்கத்தில் சொல்லியிருப்பேன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் பின்றது அப்போ பிக்கு பதில் நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் பை எக்ஸ் இப்போ வேரியபிள் எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு டிஒய்யோ அந்த டி இருக்கிறது நியூமரேட்டில் இருக்கணும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டிஒய்னா ஒய்யை லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்துடுங்க டிவிஷன் இருந்த டிஎக்ஸை ப்ராடக்டில் கொண்டு போயிடுங்க ஓகே இங்கே டிஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே இருக்கிற ஒய் இங்கே வரும்போது டிவிஷனில் ஆகும் மைனஸ் இங்கே டிவிஷனில் இருக்கிறது இங்கே ப்ராடக்டில் போகும் மைனஸ் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் வேரியபிள் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நம்ம இன்டர்கிரேட் பண்ணலாம் நான் இப்படியே இங்கே இன்டர்கிரல் போட்டுடுறேன் டிஒய் பை ஒய் அதை இன்டர்கிரேட் பண்ணால் லாக் ஒய் கிடைக்கும் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இன்டர்கிரேட் பண்ணால் லாக்
xp plus 2y equal to 0. Again, the same pattern that we will put on. xp is left left left. Right side is 2y equal to minus 2y. P is equal dy by dx equal to minus 2y. In the product is equal to x equal to division. Now, y is variable separate. This is equal to y. Now, you can see the 2 is equal to y. That 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 is left hand side. Now, dy by y is equal to minus 2 into dx by x. Variable is separate. I will integrate from the format. Then by integrating on both sides, I will integrate from the step. Minus 2 is the constant. That is not the integration symbol. Divide by y integrate from the 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 integrate from plus log c ने इधर लां minus रख ला log left को नो अंदर plus आगो अपन log y plus log x square equal to log c addition of log ना product ले इधर लां अपन log of y x square equal to c रेंडे पक्को log cancellation ना हमें क्या ना करेगे ना x square y equal to c equal to zero type पर ना मेरे तो बोले x square y minus c equal to zero अपन given equation पाती ना P ले रख रहे second order equation अपन रेंड P ले वाले linear factor आ factorize पनी तो तानी तनी है solve पनी तो इन द रेंड solution में वैसे तो हम general solution ले रहे थे परों therefore the general solution is solution is equal to zero type ले रहे थे ना इन द left इन द left इन multiple पनी equal to zero ना मेरे दोनों अपो x y minus c into x square y minus c equal to zero ओके निगे एक्सेस ले रख रहे थे वेरा यूनिवर्सिटी पेपर ले रख रहे सॉल्वेबल फॉर पी ले रख रहे थे निगे सॉल्व पनी पारणे इजी आ रखो अड़ता कानोले ले सॉल्वेबल फॉर वाई यू एक्शन हम आप आकला एंट्री बनेगा